one God. One greatest debate. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ وصحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم সমস্ত প্রশংসায় আল্লাহ সুবহান তালার জন্য শান্তির ধারা পরিচিতক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা অবগত হয়েছেন আজকে যে ক্যাপশানটি দিয়ে আলোচনার যে বাংলাদেশের একজন আলেম মুক্তি রেজাল করিম আবরার তিনি একটি হাদিস জাল করেছেন এবং তার মাঝবের পক্ষে একটা জাল হাদিস রচনা করে তিনি দলিল উপস্থাপন করেছেন সেটার আজকে তাহকিকি আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করব এবং এটা জেনে রাখবে নিঃসন্দেহে জাল হাদিস পৃথিবীর কোনো হাদিসের গ্রন্থে এমন কোনো ইবারত মজুদ নেই আপনাদেরকে সেটাই আজকে আপনাদেরকে উপহার দেব যে তিনি জাল হাদিস তৈরি করতে গিয়ে কিভাবে ধরা পড়েছেন কেননা আমরা যখন আলোচনা করি তখন বলে যে এই মাদ্রাসে পড়েনি এটা করেনি সেটা করেনি ভাই মাদ্রাসে পড়েনি ঠিক আছে তার মানে তো মাদ্রাসে পড়ে তো জাল হাদিস তৈরি করব না রে ভাই মাদ্রাসে কি আপনারা পড়েন আরবি শিখে জাল হাদিস তৈরি করার জন্য এটাই এটাই কি আরবি শিখার আপনাদের মূল মাকসাদ যে আরবি শিখে আপনারা হাদিস জাল তৈরি করবেন তো যাই হোক আজকে আমরা আলোচনা খুব লম্বা করব না তার আলোচনাটি সম্পূর্ণ আমরা শোনাবো তারপরে আমরা একটা একটা করে জবাব ইনশাল্লাহ আমরা পেশ করব আলোচনায় কেন কারণ আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের এই রেজাল করিম আবরা তিনি আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ মুজাফফর বিন মোহসেন আর ওই টিসি আহলে হাদিস আলেম ওলেমাদের ভিডিওকে কাট কাট করে তিনি একদম যাচ্ছেতাই ভাবে অকত্য ভাষায় তিনি কথা বলে তিনি খণ্ডন করেন তার জন্য আমরাও যেহেতু আমাদের প্রতি অভিযোগ আছে তাই জবাব দিতেই হয় অভিযোগ যে তারা না করতো আমরা জবাব দিতাম না তারা যেহেতু আমাদের ভিডিওকে কাট কাট করে জবাব দেয় তাই আমরাও তাদের কাছ থেকেই এই উসুলটা নিয়েছি এবং আমরা তাদেরও ভিডিওকে আমরা আপনাদের সামনে জবাব দেব এবং তারা যে কতটা মিথ্যাচার করে এবং হাদিস পর্যন্ত জাল করে নিজের মাঝের পক্ষে এটা আপনাদের সামনে আজকে পেশ করব। তো যাই হোক আসেন আমরা প্রথমত আলোচনা একটা শ্রবণ করি তার আলোচনা ইমামে পেছনে সুরা ফাঁতে পড়বেন কি পড়বেন না এই মর্মে সম্ভবত নাইনটি সিক্স এফ এম বাংলাদেশে কোনো এক এফ এম চ্যানেলে তিনি উত্তর দিতে গিয়েছেন আর আমি কোনো মানে তাদের আলোচনা সম্পূর্ণটাই শোনাই আমি অর্ধেক অর্ধেক শোনাই না সম্পূর্ণটাই শোনাই আসেন প্রথমত তাদের আলোচনাটা আমরা একটু শ্রবণ করি তিনি কি বলেন তিনি কি বলেন আপনারা আলোচনা শুনেছেন সম্পূর্ণ আলোচনাটা তার প্রশ্নোত্তর পর্বটা দিয়েছি এই মাত্র এক মিনিটে তিনি ফোরজি গতিতে অনেকগুলো দলিল দিয়েছেন এবং অনেকগুলো খেয়ানত করেছেন প্রতারণা করেছেন এর মধ্যে এক মিনিটের মধ্যে হাদিস জাল তৈরি করে ফেলেছেন আসেন আমরা এবার ধারাবাহিক পর্যায়ে আপনাদের সামনে আমরা একটা একটা করে এবার জবাব দেবো যে তিনি এক মিনিটের মধ্যে তিনি হাদিস জালও করেছেন তিনি নিজের ইচ্ছা মতো তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সমস্ত কিছু নিজে করে ফেলেছেন আসেন আমরা কয়েকটা প্রথমতে দেখব তিনি প্রথম একটা দলিল দিচ্ছে আপনারা লক্ষ্য করেছেন প্রথম যে দলিলটা যে তিনি বলেছেন রসুলাম থেকে হাদিস প্রমাণিত আছে ইজাকারাফ আনসেতু যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো 
এই হাদিসটা পেশ করেছে কিন্তু এই হাদিসটা কে বর্ণনা করেছে এটা বর্ণনা করেনি কোন গ্রন্থে বর্ণনা আছে তাও তিনি বর্ণনা করেনি এখন আমি কিভাবে বুঝবো যে এই হাদিসটা আসলে কোন গ্রন্থে বা কোন রাবি থেকে বর্ণনা এসেছে একই ধরনের রাবি এই ধরনের হাদিস অনেকগুলো বর্ণনা করেছে আবু দাউদে আছে নাসাইতে আছে দারা কুতনিতে আছে মোহাম্মদ মোহাম্মদে আছে একাধিক জায়গাতে আছে এখন তিনি কোন গ্রন্থের ইবাদত পড়লেন এটা একটা একটা মূল বিষয় তারপরে আমরা যদি বলি যে এই হাদিসটা যদি আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনু সূত্রে যদি আপনি পড়ে থাকেন তা আমরা বলবো যে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনুত্রী যদি বলেন ইজা কারা ফান সেতু যখন কেরাত পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো তো আমরা বলবো ঠিকই আছি আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা কথা ঠিকই বলেছেন যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো যে আমরা আহলুল হাদিসরা ওই ইমাম সাহেব যে খুসরা ফাঁতের পরে আর রহমান ধরে আমরা সেই সময়তে চুপ থাকি এটা আমাদের বিরুদ্ধে নয় এখন বলতে পারেন না এখানে সুরা ফাতেহাটাও খাস তো আমরা বলবো সুরা ফাতেহার কথা এখানে খাস নাই মনে রাখবেন মাসালায় খালা ফলে ইমাম মানে সুরা ফাতেহা এই মাসালাতে সুরা ফাতেহ হচ্ছে খাস আর কিরাত হচ্ছে আম তাই খাস দলিল দিতে হবে আম নয় আর আম আর খাসের মধ্যে যে টক্কর লেগে যায় মোহদ্দিসিন সকলে যারা মসজিদ ইমাম তারা সকলে রায় পেশ করেছে আম আর খাসের মধ্যে যে টক্কর লেগে যায় খাসটাই প্রাধান্য পাই এটা হানাফিদের অসুর স্পষ্ট হবে একাধিক জায়গাতে মজুদ আছে আল্লামা বিশেষ করে ইমাম তহবে শাহরু মান সারে তিনি কথা নকল করেছেন উসুল যে আম আর খাসের মধ্যে যে টক্কর লেগে যায় খাসটা প্রাধান্য পাই তো ইজাক কারা ফান সেতু যখন কিরাত পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো তো আমরা আহলুল হাদিস যারা আছি আমরা সুরা ফাঁতিয়া পরে ইমাম সুজুম সুরা রহমান ধরে সুরা ইয়াসিন গাসিয়া যাই ধরুক না কেন আমরা চুপ থাকি আমরা শ্রবণকারী তাই এই হাদিসটা আমাদের বিরুদ্ধে নয় জবাব দুই যদি আবু হুরাইরা থেকে রেওয়ার্ডটা হয় তাহলে আমরা বলবো যে সঙ্গে আবু হুরাইরা রদ আনু সে মুসলিম হাদিস নম্বর তিনশো পঁচানব্বই যেটা মাত্র সামলাতে যেই ক্রমিক অনুসারে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নম্বর ছশো সাতাশিতে স্পষ্টভাবে আছে আবু হুরাইরা রদ আলহামকে যখন জিজ্ঞাসা করলো যখন আমরা ইমামের পেছনে থাকবো তখন কেমন সুরা ফাঁতিয়া পড়ব তিনি বলছেন যে লাল সালাত আলী মাল্লামি ক্রাবি ফাঁতিয়াতির কিতাব সুরা ফাঁতিয়া ছাড়া নামাজ হয় না একজন ফার্সি প্রশ্ন করছে আবু হুরাইরা যখন আমরা ইমামের পেছনে থাকবো তখন কি করবো আবু হুরাইরা বলছে যে ইকরাবিয়াফিনাফসিক তখন তুমি মনে মনে পড়ো তার মানে বোঝা গেল আবু হুরাইরা যদি একথা বলে যখন কোরআন পাঠ করা হয় তোমরা চুপ থাকো না ইমামকে নিযুক্ত করা হয় তার আনুগত্য করার জন্য যা কারা ফান সেতু যখন কিরাত পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো কিন্তু ওই আবু হুরাইরা ওর দিল তো তিনি বলছেন হ্যাঁ তবে তোমরা সুরাতুল ফাতেহা এটা তোমরা পড়ো সুরা ফাতেহা পড়ো লা সালাত আলী মাল্লামি ক্রাবি ফাতেহাতুল কিতাব সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয় তাছাড়া যদি আপনি আবু মুসাফারি থেকে যদি এই রেওয়াদটা দেন তা আমরা বলবো আবু মুসাফারির এই রেওয়াদ কে ইমাম বুখারি জুজুল কিরাত হাদিস নাম দেশের চৌত্রিশে তিনি যে বলেছেন একাধিক যে বলেছে এই বিষয়ে বিস্তারিত যদি আমার তাহাকিক জানতে চান আমার একটা আলোচনা আছে তিনটে পর্বে আলোচনা আছে তাহাকিক মাজলিস মাসালা পাঁচ ছয় সাত এই তিনটে অধ্যায় দেখেন আমি সম্পূর্ণ হানাফি মাজা পক্ষ থেকে যে দলিলগুলো পেশ করা ইসরা ফাতা পড়তে হবে না তাদের প্রত্যেকটা দলিলের একটা একটা করে ধরে ধরে আমি জবাব দিয়েছি ওই জবাবটা আপনারা শুনতে পারেন আসেন তারপর তিনি একটা বলেছেন কি যে মুর্শিদ আহমেদের একটা হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন মানকান আল্লাহ ইমাম ফাকিরা যে ইমামের কিরাত মুক্তারির জন্য যথেষ্ট তিনি মুসনাদ আহমেদ থেকে দলিলটা পেশ করেছে তিনি এখানে একটু চক্রান্ত করেছে কেন জানেন আসলে এটা শুনে ইবনু মজা হাদিস নাম্বার আটশো পঞ্চাশে আছে কিন্তু তিনি মুসনাদ আহমেদের রেফারেন্স দিয়েছে দারা কুতনিতে হাদিসটা আছে কিন্তু দারা কুতনি বর্ণনা তিনি নিয়ে আসেনি কেন জানেন কারণ দারা কুতনিতে হাদিসটা নিয়ে আসার পরিমাণ দারা কুতনি নিজে বলেছেন এই হাদিসটা জৈব দুটো কারণ উল্লেখ করেছে একজন রাবির উপরে অভিযোগ করেছে ইমাম দারা কুতনি রাহিমাল্লাহ সে রাবির নামটা বলছি না তবে মনে রাখবেন মানে ইমাম দারা কুতনি রাহিমাল্লাহ এমন একজন ব্যক্তির উপরে অভিযোগ করেছে ওরা হজম করতে পারবে না তার জন্য এই মানকান আল্লাহ ইমাম এই হাদিসটা দারা কুতনি থেকে পেশ করেনি কারণ ইমাম দারা কুতনি সুরান দারা কুতনির বারোশো চল্লিশ নম্বর হাদিসে এই হাদিস নিয়ে এসে তিনি জৈব ঘোষণা করে দিয়েছেন দুটো রাবির উপরে আপত্তি করেছে তার জন্য দলিল পেশ করেনি ইবনু মাজা সচরাচর সমস্ত মানুষের হাতে আছে আটশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছে জাবির আল জুফি সমস্ত মহদ্দিসদের ঐক্যমতে কাজদাব মৃত্যুক প্রতারক এর হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় তাই মানকান আল্লাহ ইমাম এই যে ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট এ দলটা তিনি ইবনু মাজা থেকে পেশ করেনি কেন মুসনেদ আহমেদ থেকে পেশ করেছে তা একটা কারণ আছে মুসনেদ আহমেদ সবার কাতে মানে হাতে মজুদ নেই এখন বলে দিল মানুষ মেনে নিবে তারপরেও 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 আমরা বলবো মুর্শিদ আহমেদ থেকে যে দলিল আপনি পেশ করেছেন মুর্শিদ আহমেদের এই
যে মুসনাদে আহমেদের রিওয়ায়াতটা কেন মুনকাতে আছে এই বিষয়টা তো এই জন্য আমার এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে আমার একটি বই আছে সেই বইটা আপনারা দেখতে পারেন তো প্রথম কথা হচ্ছে মুসনাদে আহমেদে আবু মানে জাবির আল জুফি এই রাবি বাদ পড়েছে মুসনাদে আহমেদে জাবির আল জুফি এই রাবি বাদ পড়েছে তার জন্য মুসনাদে আহমেদের এটা মুনকাতি এটা সূত্র বিচ্ছিন্ন ইনকেতা আছে আপনি একটা ইনকেতা দলিল দিয়েছেন তারপরে মান কারালো ইমাম যে ইমামের কে আত্মমুক্তার জন্য যথেষ্ট ইমাম দারাকুতনি সালাম দারাকুতনিতে নিয়ে এসে তিনি জেব ঘোষণা করেছেন তারপরে সালাম ইবনু মাজাতে আটশো পঞ্চাশে ওখানে জাবির আল জুফি এই রাবি আছে আর এই রাবিকে কখনোই চ্যালেঞ্জ করলাম কখনোই ওলেমাই আহানাব দেবন্দিরা কখনোই সহি হাসান প্রমাণ করবে না যদি প্রমাণও হয় তিনি প্রমাণ করতে চাইবে না কেন জানি সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এই জাবের আল জুফি মানে কার আল ইমাম এই হাদিসের যে সনদে জাবের আল জুফি আছে এই জাবের আল জুফি কাজ্জা মিথ্যুকের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এটা ধোকাবাদ সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী যদি কেউ আসমার রেজাল গ্রন্থে হয়ে থাকে ইমাম আবু হানিফা রেমহুল্লাহ তিনি বলেছেন সে হচ্ছে জাবির আল জুফি যিনি আছেন এই ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট এই হাদিসের সনদে আলহামদুলিল্লাহ যেটা মুসনাদ আহমেদ থেকে পেশ করেছেন ওখানেও আছে সেরকম দারাকুতনি থেকে পেশ করে মানে দারাকুতনিতে এখান এখানেও আর একজন আছে ওই রাবিটার নাম বললাম না তো যাই হোক আপনাদের এখানে বলছে জাবের আল জুফি তিনি কাজরাব মৃত্যু ঢোকাবাজ এখন প্রমাণ অ্যান্টি ভেনাম প্রমাণ এটা রিজাল্ট শাস্ত্র থেকে দেওয়া যেতে পারে একাধিকবার দিয়েছি আজকে রিজাল্ট শাস্ত্র থেকে দেখাবো না ওলে মানে আহানাতের কলম দিয়ে লিখেছে তাদের গ্রন্থতে কিছু দেখাই একটা বই দেখাই এটা হচ্ছে ইমামি আজম আবু হানিফ রাই মহল্লার পরিচয় মহাত্মা এবং অপবাদ খণ্ডন সংকলন মুক্তি বসির হাসান কাশেমি দারু উলুম দেওবন্দ একজন দেবন্দি আলেম তিনি এবার উনচল্লিশ নম্বরের পৃষ্ঠাতে ইমাম আবু হানিফ রাই মহল্লার যে মুহাদ্দিস তিনি যে রিজাল্ট শাস্ত্রবিদ এটা প্রমাণ করার জন্য একটা দলিল কায়েম করেছে আবার বোঝেন ইমাম আবু হানিফ রেমহুল্লাহ যে মোহাদ্দিস তিনি রিজাল্ট শাস্ত্রবিদ ছিলেন এর জন্য একটা দলিল নিয়ে এসেছে ইমাম আবু হানিফা যে মানে যারা তাদের জানতেন তার প্রমাণ পেশ করেছে উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় কি দলিল দেখেন আসেন আমরা একটু পড়ে পড়ে শুনে উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় এটা ইন্ডিয়ান বই ইন্ডিয়ান বই আপনারা যারা আছেন তারা ইন্ডিয়া থেকে কিনতে পারেন মুক্তি বসির আছেন কাশ্মীর একদম শেষ লাইন পড়বেন শেষ লাইন শেষ লাইন পড়বেন উনচল্লিশ নম্বরে শুরেছে চল্লিশের শেষে এই চারটে লাইন পড়বেন কি লিখছে দেখেন আমি পড়ছি লিখছেন যে সিয়াসিদ্দা লেখকগণের মধ্যে অন্যতম ইমাম তিরমিজি রেমহল্লা মৃত্যু দিশু নসি হিদ্রি ইমাম আবু হানিফ রেমহল্লা বলেছেন জাবের আল জুফি থেকে বড় মিথ্যাবাদী এবং আতা বিন আবির অবাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে উত্তম কোন ব্যক্তি আমি দেখিনি অধ্যালোচনা করেছে ইমাম সাহেব মানে ইমাম আবু হানিফ রেমহল্লা রিজাল্ট শাস্ত্রবিদ ছিলেন এটা প্রমাণ করতে গিয়ে বলছে ইমাম আবু হানিফ যে রিজাল্ট জানতেন তিনি যে জারা তাদিল করেছেন রাবিদের উপরে তার জন্য একটা দলিল নিয়ে এসেছে সেই হানাফি দেবন্দিরা যে ইমাম আবুনি পরে মল্লা বলেছেন যে জাবের আল জুফির মতো কাজাব মিথ্যু ধোকাবাজ এর মতো আমি কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই আর আতাবি নাবির আবার মতো উত্তম কোন ব্যক্তি দেখি নাই এই ইবারত দিয়ে এই জারা আর তাদিলটা দিয়ে ইমাম আবুনি পাকের জেল শাস্ত্রবিদ প্রমাণ করা হয় কিন্তু আজকে আপনার এখান থেকে পালাচ্ছেন কেন আজকে জাবের আল জুফি কে ইমাম আবু হানিফ রেমহল্লা নিজে কাজদাব বলেছে আজকে আপনারা সেই জাবের আল জুফির আপনারা হাদিস পেশ করছেন একটু লজ্জা লাগে না একটু লজ্জা লাগে না কেমন ডবল স্ট্যান্ডার্ড কেন এই বিচারিতা আপনাদের ইমাম সাহেব বলেছে জাবের আল জুফি কাজদাব আবার আপনারা এই জাবের আল জুফির সনদ দিয়ে আপনারা হাদিস পেশ করছেন যদি এই হাদিস গ্রহণ করতে হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে ইমাম আবু হানিফ রেমহল্লা তিনি যারা তাদের জানতেন না কেননা তিনি বলছেন কাজদাব আর ওলেমাই দেবন তারা দলিল পেশ করছে জাবের আল জুফি থেকে অ্যান্টি ভেনাম ইন্ডিয়ার বাসী যারা আছেন তারা এই বইটা কিনবেন এবং চল্লিশ তাদেরকে বলছি দেবন্দি যে মুক্তি আবরার সাহেব আপনি যে দরিদ্র দিয়েছেন ইমাম আবু নিপুর এমহল্লার বিরুদ্ধে চলে গেছে এখন আপনি বড় পন্ডিত আপনাকে মানতে হবে না ইমাম আবু হানিফ রেমহল্লাকে শ্রোতারা মানবে দর্শকরা মানবে মুসলিম উম্মা মানবে আমরা ইমাম আবু হানিফ রেমহল্লার পক্ষে আছি মাসালাতে আপনারা বিপক্ষে চলে গেছেন আবার দেখেন আর একটা বই দেখায় যারা বাংলাদেশি আলেম আছেন বাংলাদেশ থেকে যারা আলোচনা শুনছেন তাদের জন্য অ্যান্টি ভেনাম জবাব আছে আর একটা বই আপনাদেরকে দেখাই সে বইটা বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে এটা আপনাদের জন্য মানে পুষ্টিদায়ক হবে আপনারা কিনবেন বইটা কেনার পরে পড়বেন যে কি অবস্থা এই বইটার নাম হচ্ছে আহালে হাদিসের স্বরূপ সন্ধানে 
দেবন্দি লেখক মুফতি মিজান রহমান কাশেমি মুফতি মুফতি মিজান রহমান কাশেমি তিনি বইটা রচনা করেছেন বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে বাংলাদেশের লেখক এই বইটার একশো তেইশ নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম পাঁচটা লাইন পড়বেন একদম প্রথম পাঁচটা লাইন পড়বেন এখানে কি লিখছে দেখেন আশ্চর্য হয়ে যাবেন বাংলাদেশ থেকে বইটা কিনে নেন পড়বেন আপনার সাহেব একবার এমন একটা দলিল পেশ করেছেন যেটা আপনার মাজাবের বিরুদ্ধে মাজাব না ইমামের বিরুদ্ধে চলে যায় আজিব দুনিয়া দেখেন কি বলছেন একশো পঞ্চাশ ইজির দিকে যখন অধিকাংশ তাবি ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন কিছু বিচক্ষণ ইমামগণ রাবিদের তৌসিক ও তথা নির্ভারযোগ্য এবং দুর্বলতা সাব্যস্ত করেন এক্ষেত্রে মুখ খুললেন যেমন ইমাম আবহনি পেরে মহল্লা কত গর্ব করে বলছে ইমাম আবহনি পেরে মহল্লা ইমাম আবহনি পেরে মহল্লা বলেন আমি জাবের আল জুফির যে অধিক মিথ্যুক আর কাউকে দেখিনি ইমাম আবনবার কথা নকল করছে যে ইমাম আবনি পারে মহল্লা রিজাল শাস্ত্রবিদ ছিলেন এবং যখন মৃত্যুক রাবিদার সমাজে প্রচলিত হতে শুরু করলো ইমাম আবনি পারে মহল্লা মুখ খুলেছিলেন আর ইমাম আবনি পারে মহল্লা তিনি বলছেন যে আমি জাবের আল জুফির চেয়ে অধিক অধিক মৃত্যুক আর কাউকে দেখিনি স্পষ্ট তার মানে বোঝা গেল যে আপনি যে দলিলটা দিয়েছেন ইমাম আবনি পারে মহল্লা জাবের আল জুফিকে কাজাব মিথ্যুক বলেছে আর আপনি মৃত্যুক একজন রাবির হাদিস দিয়ে আপনি নিজেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলেন আজীব দুনিয়া কি ব্যাপার ভাই আমরা বুঝি না আপনারা এরকম বিচারিতা নীতি কেন নিজেরাও সুল তৈরি করেছেন নিজেরা বলছেন জাবের আল জুফি কাজাব আবার এই দলিল ইমাম আবনি পারে মোল্লাকে আপনি যারা তাদের ইমাম পেশ করতে চাইছেন এরকম কেন আপনি ছেলের মা আপনি ছেলের মাসি বেশি একসঙ্গে হলে হবে তা তো হবে না এটাকেই বলা হয় তাসের ঘর ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে দুর্বল ঘর নিযুক্ত করতে হয় না আর একটা বই দেখাই এ বইটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে বইটার নাম হচ্ছে ষড়যন্ত্রের কবলে ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি ফেখ বইটা প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বই ইমাম আবু হানিফা মোল্লার প্রসঙ্গে লিখেছে এবং বিভিন্ন অপবাদ খণ্ডন করেছে মাসান ইন্টারন্যাশনাল পুস্তক থেকে এটা প্রকাশ করেছে বইটার বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে বাংলাদেশি লেখক লেখক হচ্ছে মুক্তি সিরাজুল ইসলাম আল বাজাজি সিরাজুল ইসলাম বাজাজি বাংলাদেশের লেখক এই বইটা তিনশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠাতে পড়বেন এখানে ইমাম আবনি পারে মোল্লাকে যারা তাদিলের ইমাম পেশ করতে গিয়ে আবার এই দলিলটা নিয়ে এসেছে কি এনেছে দেখেন এ দেখেন বর্ণনা ইমাম তিরমিজি জামিয়া তিরমিজির কিতাবুল এলালে উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদ বিন গাইলান আমাদের বলেন ইয়াহিয়া আল হাম্মানি আমাদের বলেছেন ইমাম আবু হানিফা কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমি জাবের আল জুফি হতে মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখি নাই আর আতা বিন আবির আবার মতো তোমার কাউকে দেখি নাই পরিষ্কার ভাবে আপনাদের মাত্র তিনটে গ্রন্থ থেকে দেখালাম যে আপনারা যে দলিল পেশ করেছেন মানে কেন ইমামু যে ইমামের কিরাত মুক্তাদের জন্য যথেষ্ট এই যে মুসনাদ আহমেদ থেকে আপনারা দিয়েছেন যদি এখানে জাবের আল জুফি নেই এখানে সনদ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এর জবাব আমরা ইনশাল্লাহ একাধিক মানে আপনি যদি আবার তানকিদ করেন আমরা আবার পাল্টা জবাব দেবো আপনাকে জবাব দেওয়ার একটা সুযোগ রেখে দিলাম তারপরে জাবের আল জুফি আছে এ হাদিসের আবিতে মানে সনদে জাবের আল জুফি আছে আর জাবের আল জুফিকে স্বয়ং ইমাম আবনি পারে মোল্লা তিনি কাজা এবং সমস্ত ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট ওই যে আমি আগে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি ইমাম শেষ রতুল ফাঁতেহা পাঠ করার পরে যখন অন্য কোন কিরাত সুরা গাসিয়া ইয়াসিনা রহমান ধরবে এই কিরাতের কথা বলা হয়েছে সুরা ফাঁতেহা যথেষ্ট এ কথা বলা হয়নি তার প্রমাণ তার প্রমাণ এটাই যে হজর জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তিনি বলছেন ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট কিন্তু স্বয়ং জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তিনি ইমামের পেছনে মুক্তাদি হিসাবেও তিনি সুরা তুলফা তিহা তিনি পাঠ করতেন তিনি পাঠ করতেন তার কিছু আমরা দলিল আপনাদের সামনে পেশ করি যে হজর জাবের বিন আবদুল্লাহ ইমামের কিরাত মুক্তার জন্য যথেষ্ট বলেছে তাহলে হজর জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তিনি কেন ইমার পেছনে সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করতেন এ ব্যাপারে আপনার আটশো তেতাল্লিশ 
এবং সনল কুবরা লিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার 2944 মিসবাহু জুজাহ হাদিস নাম্বার 312 মুসনাদু জামে হাদিস নাম্বার 2284 আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রাহিমাল্লাহ তাহকিকৃত এর অলুল গলিল হাদিস নাম্বার 506 ইমাম বুসরি রাহিমাহুল্লাহ শেখ সোহেব আরনত রাহিমাহুল্লাহ এছাড়া আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রাহিমাল্লাহ হাফেজ জুবায়ের লিল জাই রাহিমাল্লাহ অনেকে হাদিসটাকে সহিহ বলেছে তো আমরা এখানে বললাম জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে যদি ইমামের কিরাত মুক্তাজিন যথেষ্ট এই হাদিস যদি সহিহ প্রমাণ হয় তারপরে আপনাদের দলিল নেই কেন জাবের বিন আব্দুল্লাহ নিজেই ইমাম বিন সাফাতিয়া পড়তেন আর ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ সালান তিরমিজি 312 নম্বর হাদিস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ওখানে অনেক সাহাবী যারা ইমামের পেছনে সাফাতিয়া পড়তেন তাদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যারা ইমাম সেন সাফাতিয়া পড়তেন তাদের মধ্যে জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু ছিলেন তা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের কোনো দলিল নেই এর জন্য আমি কালকে বলেছিলাম যে বেল পাকলে কাকের কি আরে ভাই দলিল তো আপনার না বেল পাকলে কাকের কি কাকের তো কোনো যায় আসে না রে ভাই তো আপনি এই দলিল নিয়ে টানা ছেচড়া কেন করছেন অ্যান্টি ভেনাম এখানে আমরা শেষ করলাম আর একাধিক আমরা জবাব দিতে পারব তারপরে দেখেন যে আরেকটা তিনি দলিল পেশ করেছেন যে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণন প্রমাণ করেছেন তা বিশেষ করে তাফসীর থেকে যেটা তাবারিতে আছে তাবারি থেকে তিনি দলিল পেশ করেছেন যে আব্দুল ইবনু মাসুদ একদা একজন ব্যক্তিকে দেখলেন তিনি ইমাম হোসেন সূরাতুল ফাতিহা মানে তিনি কিরাত করেছিলেন আর আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন যে তোমাদের কি হয়েছে তুমি ইমাম হোসেন সূরাতুল ফাতিহা পড়ছো তোমরা জানো না ওয়াইজা কুরিয়াল কোরআন যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো এই ঘটনা তাফসীর তাবারি থেকে তিনি মানে তিনি বলেছেন বলে তিনি বলতে চাইছেন যে ইমার পেছনে মুক্তাদ সূরা ফাতিহা পড়বে না আমি শুধুমাত্র এই কথাই বলবো আমাদের আবরার ভাই সাহেবকে যে ভাই আপনাদের কাছে কি এই যয়ীব এবং মুনকাতি সূত্র বিচ্ছিন্ন ছাড়া কোনো সনদ আপনাদের কাছে পান না যখনই সনদ পেশ করেন তখনই দেখি সূত্র বিচ্ছিন্ন এমন কেন ভাই মহিলাদের সালাতের মধ্যে পার্থক্য যখন দলি পেশ করছেন ওখানে সবগুলো সূত্র বিচ্ছিন্ন ইনকেতা আছে তারাবির একাধিক সংখ্যার পরে অধিকাংশই সূত্র বিচ্ছিন্নতা আছে কালকে আপনারা পেশ করলেন যে তাউস থেকে মুয়াজের যে টাকা দেব ফিতরা যদি টাকার কথা নাই ওটাও মুরস মানে মুনকাতি ওখানে সূত্র বিচ্ছিন্ন আজকে আব্দুল ইবনে মাসউদ থেকে যে দলিলটা দিয়েছেন যে যাকর মানে যখন কোন পাঠ করতে তোমরা চুপ থাকো এতে তাফসীরে তাফসীর তাবারিতে আমরা দেখলাম হাদিস নাম্বার 15584 যেটা বিশেষ করে তাহকিক করেছেন মোহাম্মদ আহমেদ শাকির 15884 নম্বর মানে তার কুরমিক অনুসারে তাফসীর তাবারির কুরমিক অনুসারে তো এইখানে তিনি যে দলিলটা পেশ করেছে এটা মুনকাতে কেন কারণ এখানে দেখেন আমি কয়েকটা কারণ শুধু মাত্র বলি যে এই সনদ মধ্যে আছে দাউদ বিন আবি হিন্দ দাউদ বিন আবি হিন্দ তিনি মৃত্যুবরণ করে 139 হিজরি মতান্তরে 140 হিজরি 139 হিজরি মতান্তরে 140 হিজরি দিন ছোট তাবেই ছিলেন আর এই বিষয় ইমাম ইবনে হিব্বান সহ আর অনেক উলামারা তিনারা বলেন যে এই দাউদ বিন আবি হিন্দ তার তিনি একজন ছোট তাবেই ছিলেন আর তিনি আনাস বিন আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে ছাড়া আর কাউকে দেখেন নাই মানে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু কে দেখেছেন কিন্তু তার থেকে হাদিস শ্রবণ সর্বস্ত নয় মানে দাউদ বিন আবি হিন্দ কোন সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় একজন ছোট তাবেই ছিলেন কোন সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় শুধুমাত্র একজন আনাস বিন মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু হাদিস শ্রবণ করেছে এর কোনো প্রমাণ নাই আপনারা মুনকাতি একটা দলিল দিয়ে দিলেন আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু মৃত্যুবরণ করছে 32 হিজরিতে আর এই দাউদ বিন আবি হিন্দ তিনি মৃত্যুবরণ করছে 40 হিজরিতে এই দাউদ বিন আবি হিন্দের সঙ্গে আব্দুল ইবনে মাসউদের কোনো সাক্ষাতি প্রমাণ নাই আপনারা দলিল দিয়ে দিলেন বিস্তারিত তাহকিকের জন্য দেখেন মাশহুরু উলামা হাদিস ক্রমিক নম্বর 1187 ইকমাল ক্রমিক নাম্বার 1468 সিকাত ইবনে হিব্বান হাদিস নাম্বার 7728 শিয়ারু আনামে নুবালা ইমাম জাহাবির 6 নম্বর খণ্ডে 376 এবং 378 পৃষ্ঠা সহিহ সনদে বর্ণনা আছে যে বিশেষ করে দাউদ বিন আবি হিন্দ ছোট তাবেই ছিলেন তিনি আনাস বিন মালিককে দেখেছেন কিন্তু হাদিস শ্রবণ করেননি মানে ইবনে মাসউদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি আপনারা দলিল পেশ করে দিলেন এক দুই নম্বর আরো একটা অভিযোগ আছে এই হাদিসের মধ্যে মুহারিবি যার সম্পূর্ণ নাম মুহারিবি আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ এই রাবির উপরে অভিযোগ হচ্ছে এটা তিনি মুদালিস রাবি ছিলেন তাদলিস করতেন অত্যাধিক পরিমাণে তাদলিস করতেন শিয়ারু আদমে নুবালা ইমাম জাহাবি ও তিনি নকল করেছেন নবম খণ্ডের 137 পৃষ্ঠায় এবং তাবাক্কাত মুদালিসিন রাবি নাম্বার জীবনী নাম্বার 80 আসমান মুদালিসিন রাবি নাম্বার 35 এ যে মুহারিবি তিনি মুদালিস ছিলেন তিনি আন আনাদি হাদিস বর্ণনা করেছে আমরা এর আগের দিনই বলেছি যে দলিশ নামাজের মাসালে আব্দুল মুতিন সাহেব 87 নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন এবং 
নাসুদ্দিন চাঁদপুরি তার হানাতি কেল্লা প্রথম খণ্ড একশো চল্লিশ পৃষ্ঠা লিখেছেন যে তাদলিস মিথ্যার নামান্তর আর এই হাদিসে এই মুহারিবি তিনি তাদলিস করেছেন অবশ্যই হাদিসটা গ্রহণযোগ্য নয় তারপরে হাদিসটা ইনকেতা মুনকিত আছে তারপরেও এখানে আহমেদ শাকির রহিমাহুল্লাহ তিনি একটা আর একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছেন যে এই সনদের মধ্যে বাসির এই বাসির হচ্ছে মাজহুল বাসির হচ্ছে মাজহুল টিকাটা দেখে নেন বিশেষ করে তাফসে তাবারি তাহাকিক যেটা আল্লামা আহমেদ মোহাম্মদ শাকির করেছে পনেরো হাজার পাঁচশো চুরাশির এক নম্বর টিকা দেখেন বুঝতে পারবেন তার মানে আপনি যে ঘটনাটা পেশ করেছেন ইন্দু মাসুদ থেকে তিনজন রাবের উপরে অভিযোগ আছে এক দাউদ বিন আবি হিন্দুর সঙ্গে ইবনু মাসুদের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় দুই এখানে মহারিবি তিনি বুদাল ইসরাবি তিন এখানে বাসির ইনি হচ্ছেন মাজহুল তো ভাই কেমন দলিল দেন আজীব ব্যাপার দলিল পেলেই দিয়ে দিতে হবে একটু তাহাকিক করেন একটু দেখেন যে আপনি কি পেশ করছেন घटना जाल सर्वोच्च पर्यायर दलिल पेश कर তারপরে তিনি বলে দিলেন স্পষ্ট হয়ে ইবারুকটা কি পড়েছে আসেন আমরা দেখাই আর তিনি বলেছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি এটা ব্যাখ্যা করেছেন নওজবিল্লা বিন জালিক নওজবিল্লা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রহমাল্লাহর কলকে আল্লাহ রসুল্লা নামে চালিয়ে দিচ্ছে पोषण देखो
हाम्बल प्रमुख तब इमाम मिथ्याचार मैंने चाल जहांबाचित अजीब हो ग तो सार्विक भाई कथा बोलते चाहिए इमाम फातिया पढ़ते नतून कर आलोचना दरकार नहीं दलिल खंडन कर लो जस्ट विस्तारित जवाब दिए दलिल पेश कर संक्षिप्त मिथ्यादी कर हादीस 
তাহলে তো শরীয়ত করে জ্ঞান নিয়ে যাবে না স্পষ্ট প্রমাণিত তিনি হাদিস জাল করেছেন আল্লাহ সাল্লাল্লাহু নামে তিনি বলেছেন আল্লাহ সাল্লাল্লাহু ব্যাখ্যা করেছে তাই বলে তিনি আল্লাহ সাল্লাল্লাহু কলটাকে ঢুকে দিয়েছে মানে ইমাম আহমেদের কল ঢুকে দিয়েছে কার নামে আশ্চর্য আল্লাহর রাসূলের নামে অন্তত তওবা করা উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ইসলাহ ও তৌফিক দান করো এবং মানুষকে হক কথা বলা তৌফিক দান করো প্রত্যেক মানুষকে ইমাম হোসেনের সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করে বিশ্বনবী সালাতের মতো সালাত যেন আমরা আদায় করতে পারি এমন তৌফিক দান করো যত রকমের গোড়ামে আছে সমস্ত গোড়ামে মুক্ত ভাবে তাকলিদ মুক্ত হয়ে আমাদেরকে বিশ্বনবী সুন্নাহ করে অকাট্য ভাবে চলো তৌফিক দান করো আল্লাহুম্মা আমিন এই দোয়া এই দাওয়া রেখে আজকের মতো আমরা আলোচনা শেষ করছি পরবর্তী সময়তে তারও হাত বাঁধা বসে একটা ভিডিও তিনি তৈরি করেছেন ওটার অ্যান্টিভেন জ ইনশাল্লাহ আগামী কাল যদি বেঁচে থাকি ইনশাল্লাহ আমরা জব নিয়ে আসব ওখানেও তিনি মিথ্যাচার করেছে আর মিথ্যাচারগুলো আশ্চর্য হয়ে যাবেন ঠিক আছে আজকে দেখলেন যে তিনি কেউ হাদি জাল করেছে আলোচনা আমাদের সকলকে ভালো রাখুক আল্লাহ আমিন ওমা আলাই না ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু